Hello and welcome to the Coppa eFootball Italia show. This is a new show where we bring you, the fans, closer to eFootball's latest eSports campaign. In today's show, we will be checking out the Konamichi tournament. Put more of our guests to the test in our 30 second challenge. And meeting AC Monza legend Vincenzo Jacopino. But first, let's tell you how you can win big with the Coppa eFootball Italia show. If you like this video, subscribe to the channel and comment. Hashtag Kappa eFootball giveaway and you can win some awesome partner club merchandise. We will also be giving away two eFootball coin codes for PlayStation. They will pop up on screen below and it's a race to redeem them, so watch out for those two. So, where exactly are we in our journey with Coppa eFootball Italia? Well, we are in Group B of the Konamichi, where fans from all over Italy can compete to represent the following three clubs. SSC Napoli, Atalanta and AC Monza. But how exactly does the Konamichi work? As we said, we are now in Group B. Group A ended on the 15th February, with those four clubs having their 16 finalists. By 8th March, we will have the top 16 from Group E as well. From here, we will have a straight knockout to decide which individual will represent their club in Coppa e Football Italia. This will give us the complete three-person team from each club. Don't forget, even if you competed for one of the Group A clubs, you can still go ahead and try for one of the Group B clubs as well. Who knows, you might just end up at Napoli Comic Con for the Grand Finals. And now, for one man who can only be described by Monza fans as a true club legend, we met Vincenzo Jacopino and spoke to him all about his career and how football continues to evolve. Here we are with Vincenzo Jacopino, one of the most important legends of Monza culture. Thank you to be here, Vincenzo. Grazie a te, Luigi. Grazie mille. You played 157 games with Monza and you scored 14 goals. It is a wonderful result, obviously, but uh, what Monza represent in your life? Ma è stato un momento particolare della mia vita dove ho fatto delle scelte e ai tempi ero eh, sceso di categoria e quindi era una scelta di, di vita ma anche stimolante e da lì è nato questo percorso favoloso che mi ha portato a togliermi grandi soddisfazioni con tanti gol da centrocampista, quindi eh, era un piacere far gol soprattutto sotto la nostra curva. Football is always changing, is always evolving. Which are the most important difference between your time when you were a player inside of the field and this football? Sì, cambia velocemente, detto bene, è una cosa bella, positiva, credo che oggi sia un calcio più veloce, più muscoloso. Quindi c'è una conoscenza diversa anche della cura del proprio corpo, dalla nutrizione, dall'aspetto mentale. Ci sono tante cose che si sono evolute, e, a differenza di come e quando giocavo io. E, la cosa però che devo dire è che eh, ai tempi miei, e parliamo già negli anni 90, 2000, e, mh, c'era uno spirito diverso, era più tecnico, un po' più armonioso, era un po'... Uh, si curava un pochino di più forse il particolare uh, e si cercava di inculcare uh, quella cultura del lavoro no? oggi invece ci si concentra molto su, su altre cose che fanno parte di questo evolversi del calcio I want to show you something for the first time Konami in eFootball had the Monza Stadium the 3D model of the Monza Stadium Wow, fantastico. È incredibile, bellissimo. Cosa si prova a rivedere costruito così perfettamente lo stadio all'interno del quale ovviamente hai giocato, dove i tifosi hanno esultato ad ogni tuo gol? Sì, allora intanto è proprio identico, è fatto, sembra di essere, di vivere eh, lo stadio attuale, quindi è una cosa davvero bella. E, mh, questo è incredibile. Il fatto di averci giocato, adesso noi abbiamo avuto anche eh, una grande fortuna che questa proprietà ha fatto un cambio radicale dello stadio, quindi ha portato 
eh, delle migliorie incredibili e, 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 agli occhi di tutti e questa è una soddisfazione per, per tutti i monzesi, per tutti i tifosi. E, è un sogno poi vederlo anche poi in un videogioco e magari immaginarsi <ride> lo stadio pieno, i nostri tifosi, la nostra curva Davide Pieri che eh, presenzia da sempre sui nostri spalti, ecco, con tutti i nuovi club che sono nati. Eh, è davvero una bella soddisfazione ed è bellissimo vedere come sia stato riprodotto qui come grafica. Good luck Vincenzo for you e for Mozza. Grazie, grazie. Grazie a voi. Luigi, the Monza Stadium did look amazing, didn't it? It really did. And right now you could play to represent AC Monza in Coppa e Football Italia via the Konamichi Fan Tournament. Download eFootball now to compete. And after our amazing interview with Vincenzo, he was also joined by Monza's Primavera representative Marco Bonaiuto for a special challenge time. Now there is a game. You, one by one, need to name one of the players from the Monza's first team. The first one that doesn't remember one or repeat one name will be the loser. Everything's good? Are you ready? Go! Petagni. Cragno. Um, Carlos, uh, Carlos Agus. Pessina. Mm. Alessandro. Sensi. 3 a 3. Rovella. Ferrarini. Marlo. Colpani. Pablo Mari. Uh, Attenzione! Atti mm. Birindelli. Di Gregorio. Caprari. Ferrarini. ci dicono di sì attenzione un applauso grande a Marco buon aiuto che vince questa sfida contro la leggenda and now the dynamic duo from Atalanta take each other on so will they take top spot on the leaderboard let's find out and now guys it's time to challenge one by one you must name a player from the first team of Atalanta and the first one of you that doesn't remember a name or repeat one, will be the loser. Are you ready? And so, three, two, one, let's go. Musso. Sportiello. Hmm. Soppi. Atebor. Ah. Toloi. De Miral. Tre a tre. Palomino. Sportiello. Ah, Sportiello è già stato detto, signori miei! E il vincitore! Un grande applauso, Tommaso, di sportività va fatto a Umberto! Umberto, are you ready to lead this team with Tommaso in a great tournament like Coppa e Football Italia? Sì, sono pronto, mi sto allenando in questi mesi, sono pronto a portare la mia esperienza in questi anni di football a Tommaso e all'altro giocatore che si unirà a noi tramite il torneo con amici. So that's our show, so thanks to all of our guests and to you at home for watching. Don't forget to enter our giveaway competition by leaving a like, subscribe to the channel and commenting. Hashtag Coppa eFootball giveaway. Don't miss out on all of the latest updates from eFootball. Subscribe to their social media pages now. Look out for the next episode and we'll see you very soon.